Ya. Karena memang kalau kita jujur, peluang bisnis dalam dunia rukia ini <laughs> sangat luar biasa <laughs> basah. Ya, basah sekali. Serial Podcast Bima Mengaji. Gini Sat, ya. uh, kaitan dengan rukiah ini, hmm. jadi ada sebagian kita yang memiliki keyakinan penuh terhadap Al-Quran gitu hmm. kan. Tapi dia ini kan tadi disampaikan sama Ustadz uh, bahwa harus orang yang bertakwa lah istilahnya gitu yeah. kan. Jadi, ya. nah, tapi ada sebagian orang kaum muslim ini meyakini bahwa uh, dia pelaku masyarakat tapi dia yeah. yakin bahwa Al-Quran itu punya manfaat yeah. untuk Anu. Nah, Ketika ada mungkin saudaranya atau keluarganya yang mengalami hal mungkin kesurupan atau apa hmm. gitu kan. Akhirnya karena dia punya keyakinan Al-Quran punya manfaat dibacakan Al-Quran itu gitu kan. Yeah. Misalnya semisal ayat kursi Al-Fatihah dan seterusnya itu yang ma, apa namanya yang dia yakini bahwa itu punya manfaat. Nah hmm. itu gimana Ustadz kaitan Baik. itu. Dalam hal ini dia masuk dari hadis yang tadi. Hmm. Manistato aminkum hmm. Barang siapa di antara kalian yang mampu Untuk memberi manfaat kepada saudaranya Kalau misalnya dalam hal itu nggak ada pilihan lain misalnya Wah nggak ada orang yang Lebih faseh dari saya ini iya. Saya juga masih belepotan tapi mau nggak mau hmm. Harus turun tangan hmm. Maka dia ketika itu boleh menorong Saudaranya dengan rukyah okay. Apalagi dengan iman dan uh, Tauhidnya yang kuat, yang kuat maka itu Bisa berpengaruh kepada Marki atau si pasien Akan tetapi dalam hal ini Dia tidak Menjadikan orang yang sibuk Dalam rukiah tersebut oh, rukiah Kalau dia tahu bacaannya masih boleh potan ah. Masih belum paham uh, Tajwid-tajwid yang benar Sibuk ngerukiah orang ah. enggak, Kapan belajarnya ah, gitu. Banyak perukiah yang Kita nonton 5 tahun hmm. yang lalu hmm. Bacaannya masih boleh potan hmm. 5 tahun kemudian bacaannya masih, masih sama. sama Artinya apa? Sibuk meruki orang Tidak ada waktu untuk belajar Ini yeah. juga keliru Jadi yang uh, diperbolehkan itu Kalau di saat-saat yang dibutuhkan. dibutuhkan Tidak pantas dia Misalnya berprofesi Menjadikan ruki itu sebagai profesi, profesi Padahal ah. dia dari segi ilmu Belum matang mm-hmm. Dari segi bacaan Al-Quran masih belepotan Dan mm. semisalnya ini juga Uh, kerusakan yang nyata di tengah masyarakat. Oke, okay, so. berarti seorang perukia itu harus memiliki ilmu lah ya, isinya. Tetapi dalam hal ini kan karena ada keyakinan tadi ya. Yeah. Tetapi pada hakikatnya mereka punya kewajiban tersendiri untuk itu, uh, untuk harus tetap belajar gitu uh-huh. kan ya. Nah, ini selanjutnya Ustad. Jadi uh, yang jadi fenomena sekarang juga Ustad. Jadi banyak sekali orang uh, tadi sudah belepotan bacaannya, tapi ada karena Faktor ekonomi barangkali saya yeah. kalau kita katakan begitu yeah. ya sehingga membuat konten-konten dan seterusnya kan atau bahkan ada sebagian karena dia terbiasa rukia akhirnya membuka klinik nah. dan di di ada di ada tarif lah gitu kan nah ini bagaimana fenomena ini set baik perlu kita fahami dulu dari usulnya hmm. asalnya rukia itu adalah ibadah. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Hmm. Yaitu ibadahnya memberi manfaat kepada orang lain hmm. kalau dia merukiah orang lain. Hmm. Nah, ketika rukiah yang hukum asalnya ibadah saling membantu sesama muslim berubah menjadi bisnis, bisnis. maka ini sudah bergeser dari asal niat rukiah yang benar. Hmm. Padahal niat rukiah yang benar itu harus Mengharapkan berusaha memberi manfaat kepada saudara kita Tapi ternyata oleh sebahagian oknum memanfaatkan, memanfaatkan ya. Karena memang kalau kita jujur Peluang bisnis dalam dunia rukia ini <laughs> sangat luar biasa <laughs> basah ya. ya. Antum ngajar Misalnya ngajar di sekolah, di SD, SMP, SMA Mungkin sejamnya digaji 20.000 ribu, 30.000 ribu, 50.000 ribu. Tapi ketika Antum rukia Sejamnya Bisa antum bisa patok tarif 500.000 ribu Allah, sejuta. Ya, gitu. sejuta Seperti kita lihat fenomena perukiah di luar sana <laughs> Jadi ini memang fitnah yang sangat luar biasa Makanya dalam hal rukiah dituntut kejujuran seseorang Tanyakan hati nurani Benar nggak ini apa yang saya lakukan Artinya itu harus ada keikhlasan lah gitu. iya. uh, Jadi ini fenomena juga buat anak pribadi saat iya. rasain sendiri saat. Bagaimana pengaruh uang ini luar biasa Ya Makanya anak mungkin uh, apa ya? Ya. Jadi setiap anak rukia itu anak sudah bilang enggak usah dipikirin. Iya. Nah, anu, jadi anak bahkan sudah lari duluan. Iya. Uh, karena anak-anak sudah bilang mungkin saya rukia ini belum tentu ikhlas saya rukia nih. Saya iya. bilang gitu kan. 
Nah, pada akhirnya ketika kita terima uang, besoknya kita rukiah lagi. Yang terakhir yang kita pikir sebelum selesai rukiah, Ustaz, uang. Ustaz. Yeah. Nah, ini yang jadi masalah itu gimana, Ustaz? Yeah, amplopnya itu. Amplopnya ini. Nah. Jadi, uh, terkadang di awal rukiah seseorang itu ikhlas. Ikhlas. Nah. Di akhir rukiah dia dikasih. Ah. Ternyata besok sakit lagi, sakit kesurupan lagi. lagi. Iya. Datang dia untuk yang kedua kalinya. Ha. Bagaimana niatnya untuk datang yang kedua ini? Nah, itu... Susah untuk menjaga niat. Iya. Maka uh, dari itu para ulama sebahagiannya uh, tegas mengatakan bahwasanya tidak boleh rukyah itu dijadikan sebagai profesi. Profesi. Ya. Karena hukum asal rukyah itu saling membantu, saling memberi manfaat kepada saudara kita. Maka uh, profesi rukyah tidak ditemukan di zaman sahabat, hmm. tidak ditemukan di zaman tabiin, hmm. tidak ditemukan di zaman tabiut tabiin. Kalau misalnya kita sering merukyah, hmm. itu tidak serta merta kita jadi orang yang menjadikan rukyah sebagai profesi. profesi. Tidak. Untuk jadi saya anu sumber anu penghasilan gitu. Nah, saya. saya kasih contoh. <tuh> Ada kasus misalnya dia seorang guru dengan gaji pas-pasan. <tuh> Kemudian dia berusaha uh, coba-coba merukiah orang lain. Ternyata hmm. banyak yang dia dapatkan dari rukiah tersebut. Uh-huh. Dikasih hadiah dan semisalnya. Akhirnya dia meninggalkan profesi awalnya. Uh-huh. Fokus dia ke rukiah. Maka ini yang dinamakan menjadikan rukiah sebagai profesi. profesi. Kalau uh, di kasus kedua misalnya dia seorang guru dengan gaji yang pas-pasan. Kemudian di salah-salah waktunya dia berusaha membantu orang lain. Uh-huh. Tanpa dia cari-cari pasiennya, iya, iya. dia nggak cari Tidak pasiennya. Cari, Orangnya iya. yang datang ke dia, oh, iya, iya. maka dia terkena hadis Nabi Sallam, manisato amin kum anyan faahohu faliyafal. Barangsiapa yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Tanpa dia uh, berusaha meninggalkan profesinya, akhirnya menyibukkan diri dengan rukyah. Rukia. Terlebih lagi ngiklanin dirinya. <laughs> yang butuh ini 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 hubungi wa ini. ini. Makanya sebenarnya mana mau kita lantum saat. Eh, nggak boleh. <laughs> <laughs> ya tapi itulah ya, kan kita lagi bukan mau menjadikan ini sebagai profesi tapi iya. mau memberikan manfaat. Nah cuma pertanyaannya Seth, boleh nggak kita terima uang itu saat kalau memang kita bisa menjaga hati kita untuk tetap ikhlas itu saat. Baik para ulama sepakat tentang kebolehan upah rukyah. Yang berbeda pendapat para ulama adalah tarif sebelum rukyah. Tarif. Jadi seorang menentukan tarif sebelum rukyah. Mm-hmm. Kalau upah rukyah misalnya dia datang orang minta tolong orangnya kesurupan tanpa ada syarat di awal dia dikasih hadiah misalnya kambing mm-hmm. dikasih amplop dan semisalnya itu namanya uh, upah atau hadiah setelah rukyah mm-hmm. tanpa ada syarat sebelumnya. Syarat sebelumnya. Kalau dipersyaratkan misalnya saya rukyah anda sejam tarifnya satu juta hmm. maka itu masuk ke dalam kategori menjadikan rukyah sebagai profesi. profesi dalam hal ini kami condong ke pendapat Syekh uh, Wabi uh, al Madukhari hmm. beliau menjelaskan bahwasanya seorang perukyah tidak boleh tamak dengan dunia artinya dalam rukyahnya dia harus mensyaratkan kalau pasiennya tidak sembuh hmm. Atau tidak mendapat manfaat dari rukyahnya Dia tidak berhak mendapat imbalan Seperti hadis di Abu Said Al-Khudri radhiyallahu ta'ala'an Yang hadis yang masyhur Ketika itu rombongan para sahabat Melewati suatu kampung Yang mereka minta dijamu di kampung tersebut Ternyata nggak dijamu Dan ada satu orang pemimpin kampung tersebut sakit Kemudian Ditanya kepada para sahabat Hal minkum rokin Apa di antara kalian ada yang bisa merukyah Kemudian ada sahabat yang maju Lalu merukiahnya dengan Al-Fatihah hmm. Sebelumnya sahabat tersebut memberikan syarat Saya mau rukiah Tapi kalau orang ini sembuh Kasihkan kami jamuan sebagai tamu Beri kami tempat penginapan hmm. Kasih kami sedikit harta hmm. Dan ternyata sembuh dengan Al-Fatihah Dan perkara ini dikonsultasikan kepada Nabi SAW Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya Jadi kesimpulannya yang menjadikan profesi ini secara anunya uh, haram atau gimana Ustaz jadi anu yang menjadikan profesi ini gitu. Yang menjadikan profesi. Profesi ya, rukyah ini jadi profesi gitu. Jadi dari kesimpulan para ulama ini adalah muhdats, sesuatu yang baru. Enggak oh, gitu. ada di zaman tiga generasi terbaik tuh enggak ada. Oke. Okay. Kemudian kalau mengambil harta sementara orang yang sakit tidak mendapat manfaat, ini namanya kezaliman. Kezaliman. Oke okay, ya. Makasih Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Ya, manfaat sekali Ustaz. Insyaallah praktisi berarti. <laughs>
Gak apa-apa. Iya. Antum kalau mampu memberi manfaat kepada orang lain, antum sebisa mungkin. Iya. Iya, so. itu aja mungkin set barangkali ya. yang bisa kita no, uh, diskusikan pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin. Ya. Ya, kita tutup lagi set. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.